చెల్లు ప్రేక్షకులకు శుభమగును గాక ఈరోజు ప్రకటన గ్రంథం యొక్క మర్మాల్ని గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం గ్రీక్ భాషలో ఈ గ్రంథాన్ని అపోకాలిప్స్ అని పిలిచారు అపోకాలిప్స్ అంటే ఎరుకపరచుట బయలుపరచుట ప్రత్యక్షపరచుట అని అర్థం అనమాట అంటే దేన్ని ఎరుకపరచడము దేన్ని బయలుపరచడం అంటే చివరి దినాల్లో ఈ లోకానికి ఏం జరుగుతుంది దేవుని తీర్పు ఎలా ఉంటుంది అనే అంశాన్ని గురించి ఈ యొక్క గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందన్నమాట ఈ గ్రంథము మరి దేవుడు తండ్రి దేవుడు ఏస్ ప్రభునకి ఎరుకపరిచారు రివీల్ చేశారు చివరి దినాల్లో ఎలా తీర్పు జరుగుతుంది అని ఏసు ప్రభు తన దూత ద్వారా యోహానికి ఎరుకపరిచారు యోహాను దేవుని యొక్క సేవకులైన అందరికీ కూడా ఎరుకపరచాలి ఎరుకపరిచాడు అనమాట ఇప్పుడు మనకు కూడా ఆయన మరి వినేవాళ్ళకి చదివేవాళ్ళకి కూడా ఆయన ఎరుకపరుస్తూ ఉన్నాడు చివరి రోజులలో దేవుని తీర్పు ఎలా జరుగుతుంది అని అలాగే మరి ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే హీ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్లౌడ్స్ అంటే జీసస్ ఏసు ప్రభు ఆయన మేఘమండలం నుండి త్వరలో వచ్చుచున్నాడు ప్రకటన ఒకటి ఏడులో ఉంటుంది అది ఇందులో ముఖ్యమైన అంశం అనమాట ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే దేవునికి దేవుని ప్రజలకు సైతానికి సైతాన్ సేవకులకి మధ్య జరిగే యుద్ధంలో దేవుడు గెలుస్తాడు సైతాను ఓడిపోతాడు అప్పుడు ఈ యొక్క యుద్ధంలో దేవునికి విశ్వాస పాత్రంగా ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులకు మరి దేవుని యొక్క ప్రజలకు విశ్వాసులకు బహుమతి ఏ బహుమతి లభిస్తుంది మరి దుష్టులకి మరి చీకటి పనులు చేసిన వాళ్ళకి ఎలాంటి శిక్ష లభిస్తుంది అని ఇందులో రాయబడి ఉందన్నమాట కనుక ఇది చాలా మంచి గ్రంథం గ్రీక్లో అవుతే అపోకాలిప్స్ అన్నారు మరి ఇంగ్లీష్లో అయితే రెవల్యూషన్ అన్నారు తెలుగులో అవుతే రెండు పేర్లు పెట్టారనమాట ప్రకటన గ్రంథము అన్నారు ఎందుకంటే దేవుడు యోహ యేసు ప్రభుకి తెలియజేసి తండ్రి దేవుడు మరి యేసు ప్రభు యోహానికి తెలియజేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే ఒకటో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఇది త్వరలో జరగబోతుంది కనుక అతని సేవకులకి ప్రకటించబడాలి అంటే ప్రకటించడం అంటే ప్రొక్లమేషన్ అనమాట పాత దినాల్లో రాజులు ఏదైనా ప్రజలకి చెప్పాలంటే అతని సేవకులకి బూరలు ఇచ్చి పంపిస్తారు ఆ బూరలు తీసుకొని సేవకులు ఓ ఏ ఓ ఏ ఇందు మూలముగా తెలియజేయినది ఏమనగా అని చెప్తారనమాట అంటే అలా ఈ గ్రంథాన్ని ప్రకటించబడాలన్నమాట అందుకని దీన్ని ప్రకటన గ్రంథం అన్నారు మరి ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్లో అయితే దీన్ని దర్శన గ్రంథం అన్నారు ఎందుకంటే దర్శనాల రూపంలో జరగబోయేవన్నీ కూడా యోహానికి తెలియజేస్తారనమాట ఓకే ఆ తర్వాత ఈ గ్రంథం వీళ్ళు ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి ఈ పేర్లన్నీ పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుంచే ఇవ్వబడ్డాయి కనుక ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని కాదు ప్రతీదీ కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు ద్వారా జరిగిందనమాట అందరూ ఏం పేర్లు పెట్టినా నాకు మాత్రం చాలా ఇష్టమైన గ్రంథం ఇది మధురమైన గ్రంథం యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనం ఎలా దాని వర్ణన యేసు ప్రభు యొక్క వర్ణన పరలోకం యొక్క వర్ణన నేను ఎప్పుడు రాత్రంతా అలా ధ్యానించుకుంటూ నేను నిద్రపోతాను ప్రభ యోహానికి చూపించినట్లు నాకు చూపించు అని అయితే ఈ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు రాశారు ఆ రాసిన సమయంలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు ఏంటనేది చాలా ముఖ్యం ఇన్ విచ్ కాంటెక్స్ట్ దట్ బుక్ ఈజ్ రిటర్న్ 
అనేది ఎప్పుడు కూడా చాలా ముఖ్యమైందనమాట ఇది క్రీస్తు శకం తొంభై ఆరులో రోమ్ సామ్రాజ్యాన్ని డొమీషియన్ చక్రవర్తి పరిపాలిస్తున్న రోజులలో యోహాన్చి వ్రాయబడిందనమాట ఈ డొమీషియన్ చక్రవర్తి చాలా క్రూరుడు మరి ఆయన తననే ఆరాధించాలని ఒక శాసనం చేశాడు ఎంపరర్ వర్షిప్ అనమాట అందువలన ప్రజలు ఆయనను ఆరాధించేవాళ్ళు వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ కోసం అనమాట అయితే ఈ ఈ క్రైస్తవులు అనేవాళ్ళు ఏసు ప్రభుని ఆరాధించడం వల్ల ఆ క్రైస్తవుల మీద ఆయన కోపం పెట్టుకొని వాళ్ళని హింసించడం మొదలుపెట్టాడు ఈయనని ఈ డొమిషన్ చక్రవర్తిని ఈయన ఎనభై ఒకటి నుంచి తొంభై ఆరు వరకు మరి రోమ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఈయన ఎంత క్రూరుడు అంటే ఇంకొక నీరో చక్రవర్తి అంటారనమాట ఆ నీరో కూడా మరి పేతుర్ని సిలువ వేసి పౌలుని గొడ్డలితో చంపిస్తాడు చాలా క్రూరుడు అలా ఇంకొక క్రూరుడు ఈయన అని చెప్తారనమాట తనని ఆరాధించడం లేదని ఏసు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నారని క్రైస్తవుని హింసిస్తూ ఉన్నాడు అలా చాలామందిని ఎలా అంటే వాళ్ళు స్టేడియంలో మరి ఏసు ప్రభు సేవకులని కానీ శిష్యులని కానీ క్రైస్తవుల్ని కానీ సింహాలకి వేసేవాళ్ళు గడ్డివాముల మీద తగలబెట్టేవాళ్ళు అనమాట అలా పాలికార్పు బిషప్ గారిని అలా చేశారు అలాగే మరి సెయింట్ యాగ్నెస్ మూడు వందల పన్నెండు కాన్స్టంటైనోపుల్ చక్రవర్తి అయ్యే వరకు రోమ చక్రవర్తులు క్రైస్తవులను హింసించేవాళ్ళు ఈ డొమిషన్ చక్రవర్తి తనని ఆరాధించట్లేదని హింసించేవాళ్ళు అలా హింసిస్తూ ఈ ఈయన సమయానికి ఆ పోస్టులు అందరినీ కూడా చంపేశారు ఏదో ఒక విధంగా పేతుర్ని తలక్రిందులుగా సిలువ వేస్తాడు నీరో చక్రవర్తి చెప్పాను ఆ తర్వాత అంద్రియని ఇంటూ క్రాస్ ఇంటూ క్రాస్లో పెట్టి చంపేస్తారనమాట అలా ఒక్కొక్కరిని చంపిన తర్వాత యోహాన్ని కూడా చంపాలని ఆయనని కాలే కాలే నూనెలో వేస్తే దేవుడు ఆయనని కాపాడతారు ఎందుకంటే ఆయన సేవ ఇంకా ఉంది ఆయన చేయవలసింది ఇంకొకటి ఉంది అని అప్పుడు అప్పుడు ఈ డొమిషన్ చక్రవర్తి యోహాన్ని బంధించి వృద్ధుడైన యోహాన్ని బంధించి పద్మాస్ ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి ఆ చెరసాలలో పెడతాడనమాట ఘోరమైన నేరస్తులు ఉండే చెరసాల్లో ఆయనని బంధిస్తాడు ఈ పద్మాస్ ద్వీపం ఎక్కడ ఉందంటే ఏషియా మైనర్లో ఉందన్నమాట ఏ ఏజియన్ అనే సముద్రంలో ఏషియా మైనర్లో ఉంది ఏషియా మైనర్ని ఇప్పుడు టర్కీ దేశం అని పిలుస్తారు అక్కడ ఈ పద్మాస్ ద్వీపానికి యాభై దాదాపు యాభై మైళ్ళ దూరంలో మరి ఎఫ్ఎస్ సంఘం ఉంటుందన్నమాట ఎఫ్ఎస్ అక్కడ ఈ ఎఫ్ఎస్ సంఘంలోనే యోహాన్ చాలా ఎక్కువగా సేవ చేశాడు ఆ ఎఫ్ఎస్ సంఘానికి ఇంకా దగ్గరలో ఇంకొక ఆరు సంఘాలు ఉంటాయి ఒక చిన్న చైన్ లాగా అనమాట స్మిర్న అలాగే థియేటర పెర్గమా ఫిలడెల్ఫియా ఇలా లవోదికియా అని ఈ సంఘాలు ఈ సంఘాలన్నింటికి కూడా తన తండ్రిగా ఉండి వాళ్ళని ఈ శ్రమల మధ్యలో కష్టాల మధ్యలో విశ్వాస పాత ఉండండి కొన్ని రోజులు మీ శ్రమలు మనకి జీవ కిరీటం ఇస్తాడు బహుమతి ఇస్తాడు రాబోతున్నటువంటి ఏసు ప్రభు మీరు శ్రమలకి భయపడొద్దు అని వాళ్ళని బలపరచడానికి ప్రోత్సహించడానికి ఈ లేఖలు యోహన్ రాస్తాడు అయితే ఈ లేఖలు రాసింది ఆయన అయినా కూడా సందేశం ఇచ్చింది ఆయన కాదనమాట తండ్రి దేవుడు ఏసు ప్రభుకి ఇస్తే ఏసు ప్రభు దూత ద్వారా యోహానికి ఇచ్చారు యోహాను ఇప్పుడు మనందరికీ ఇస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో అయితే ఆయన స్థాపించిన ఏడు స్థంగాలకి ఇచ్చారనమాట ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు ఈ పద్మాస్ ద్వీపంలో బందీగా ఉన్నటువంటి ఆ యోహాన్కి ఏం జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో మొదటి అధ్యాయాన్ని చూసినట్లయితే అక్కడ తండ్రి దేవుడు ఏసుక్రీస్తునకి బయలుపరిచిన మర్మాల్ని ఆయన ఏసుక్రీస్తు యోహాన్కి తన దూత ద్వారా బయలుపరిచారు మరి యోహాను ఈ యొక్క రహస్యాలు విషయాలన్నిటినీ కూడా దైవ సేకులు అందరికీ కూడా ఆయన తెలియచేయాలి అని అంటే అందరికీ అప్పటి నుంచి తొంభై ఆరు నుంచి ఏస్ ప్రభు రెండవ రాకడ వరకు సేవకులందరికీ కూడా వీటిని ప్రకటించాలి అని ఉంటుంది రెండవ వచనాలు ఇక మూడవ వచనం వచ్చినట్లయితే మూడు బ్లెస్సింగ్స్ రాశారనమాట ఎవరైతే ఈ గ్రంథాన్ని చదువుతారో వాళ్ళకి మూడు బ్లెస్సింగ్స్ అనమాట ఈ గ్రంథంను పఠించువారు ధన్యులు ఇందులోని విషయంలను వినువారు ధన్యులు ఈ విషయంలను విన్నవారు పాటించువారు ధన్యులు అంటే 
ముప్పై అంతలు అరవై అంతలు నూరు అంతలు అనమాట ఈ గ్రంథాన్ని పఠించిన వాళ్ళకి విన్న వాళ్ళకి పాటించిన వారికి బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి చూడండి మీరు ఏ గ్రంథంలో కూడా ఇలా చూడలేదు కదా గ్రంథ ప్రారంభంలోనే ఈ గ్రంథం గురించి విన్నా చదివినా పాటించినా కూడా బ్లెస్సింగ్స్ అంటున్నారు కనుక మీకు ఏ బ్లెస్సింగ్స్ ఈ లోక విషయాల్లో బ్లెస్సింగ్స్ కావాలన్నా పరలోక విషయాల్లో బ్లెస్సింగ్స్ కావాలన్నా ఈ గ్రంథాన్ని చదవండి ఈ గ్రంథంలో ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుని అడుగుతూ ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను అయితే ఇందులో కొన్ని మర్మాలు ఇంకా తెలియజేయబడలేదు నాకు కాబట్టి నేను ఇంతవరకు టీవీలో చెప్పలేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల సేవలో చెప్పాను ఈ గ్రంథం గురించి అయితే ఈరోజు ప్రభు ప్రేరణను బట్టి మీ ముందు నిలబడ్డాను కానీ దీనికి ముందు చాలా గంటలు చాలా దినాలు దేవుని సన్నిధిలో ఒంటరిగా రాత్రిలో దేవుని అడుగుతూ దినంలో అడుగుతూ ఉన్నాను అనమాట ఇంకా మీరు నాలుగు వచ్చిన నుంచి ఎనిమిది వచ్చిన వరకు చూస్తే మొదటి అధ్యాయంలో యోహాను శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ ఏడు సంఘాలకి తాను తండ్రి కాపరి తండ్రి కాబట్టి తన సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి తన బిడ్డలకి ముందుగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని నుంచి దేవుని ఎదుట ఉన్న సప్తాత్మల నుండి అంటే పరిశుద్ధాత్మ నుంచి అలాగే యేసు ప్రభు నుండి మృత్యుం చేయడైన యేసు ప్రభు నుండి మీకు శుభాకాంక్షలు మీకు శాంతియు కృపయు కలుగునుగాక అని చెప్పి ముందుగా వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు చెప్పి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడు ఏడో వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన త్వరలో మేఘమండలం నుండి వచ్చిచ్చున్నాడు యేసు ప్రభు చాలా తొందరగా మేఘమండలం నుండి వచ్చిచ్చున్నాడు ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూస్తుంది ఆయనని పొడిచిన వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ప్రతీ నేత్రం ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనను చూస్తారు ఎంత మధురమైన గ్రంథం తెలుసా ఇది నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన మేఘాల్లో మహామహిమతో దూతలతో వచ్చినప్పుడు ప్రతీ నేత్రం ఆయనను చూస్తుందంట భూలోకంలో ఉన్న ప్రతీ నేత్రం ఆయనను చూస్తుందంటే ఆయన ఎంత వైభవంగా వస్తుండొచ్చు కదా అది చెప్తున్నారు ఏడవ వచనంలో ఆ తర్వాత ఎనిమిదవ వచ్చినం నేనే ఆదియు అంతము నేనే అని అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పారు చెప్తున్నారు అని చెప్పాడనమాట ఆ తర్వాత ఎనిమిదో వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి యోహాను పద్మాసు ద్వీపంలో బంధించబడినప్పుడు ప్రభు దినమున అంటే ఆదివారం ఆయన చూచిన దర్శనాన్ని యేసు ప్రభు దర్శనాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళకి లేఖ రాస్తూ ఏమంటున్నాడు చూడండి నేను మీ సోదరుడునగు యోహానును యేసుక్రీస్తు సామ్రాజ్యమున మీ కష్టములలో మీ యొక్క సహనంలో ఓర్పులో శ్రమలో నేను మీతో పాలివాడ కష్టాలలో మీతో పాలు పంచుకునే మీ యొక్క సోదరుడను నేను అని తన బిడ్డలకి చెప్తూ ఉన్నాడు వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళందరితో కలిసి యేసుక్రీస్తు సామ్రాజ్యంలో మీ యొక్క సోదరుడను నేను మీ కష్టాల్లో ఓర్పులో సహనంలో నేను పాలు పంచుకుంటాను నేను మీకు తోడుగా ఉన్నాను భయపడొద్దు యేసుక్రీస్తు వాక్యాన్ని ప్రకటించినందువలన నేను ఈరోజు పద్మాసు ద్వీపానికి కొనిపోబడ్డాను బహిష్కరించబడ్డాను నేను అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అయితే ప్రభు దినమున దేవుని యొక్క ఆత్మ నన్ను ఆవేశించింది అప్పుడు వెనుకాల నుంచి ఒక గంభీరమైన స్వరాన్ని నేను విన్నాను ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు చూడబోనది గ్రంథస్థము కావించు అని అప్పుడు ఆ స్వరం ఎటు నుంచి వచ్చింది అని నేను వెనుకకు తిరగగా నేను ఈ దర్శనాన్ని చూశాను అని చెప్తున్నాడు అప్పుడు యోహాన్ ఏం చూశాడంటే దర్శనంలో ఏడు దీప స్తంభంలను చూశాడు ఏడు దీప స్తంభముల మధ్య సంచరించు మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకరిని నేను చూశాను ఆయన చేతిలో ఏడు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆయన అంగి ఆయన వస్త్రము పొడవుగా ఉండి నేలని తాకుతూ ఉంది ఆయన రొమ్మున ఒక బంగారు దట్టి ఉంది ఆయన యొక్క తల వెంట్రుకలు తెల్లగా ఉన్నిలాగా ఉన్నాయి ఆయన కన్నులు అగ్ని జ్వాలల్లాగా మెరుస్తూ ఉన్నాయి ఆయన పాదములు కుంపటిలో మెరుగు పెట్టబడిన అపరంచిని పోలి ఉన్నాయి అంటే ఇత్తడిలాగా అపరంచిని పోలిన పాదములను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు ఆయన నోటి నుండి రెండంచుల వాడి అయిన ఖడ్గం వెలువడుతూ ఉంది ఆయన కంఠ ధ్వని జలపాత ఘోషంలాగా ఉంది 
ఆయన ముఖము మధ్యాహ్నపు సూర్యుని వలె ప్రకాశిస్తుంది అలా ఏస్ ప్రభుని చూసిన నేను భయంతో ఆయన పాదముల మీద పడిపోయాను అప్పుడు ఆయన తన కుడి చేతిని చాచి తట్టి నన్ను లేపి భయపడకు నేనే కదా ఆది అంతము నేనే ఇదిగో ఇప్పుడు నీవు జరగబో విషయాల్ని జరుగుచున్న విషయాల్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను వాటిని గ్రంథస్థం చేసి అన్ని సంఘాలకి పంపించు అని చెప్తాడు ఏస్ ప్రభు ఆ తర్వాత నీవు చూచున్న ఈ ఏడు సువర్ణ దీప స్తంభంలు అలాగే నా చేతిలో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాల రహస్యం నీకు తెలియజేస్తాను ఏడు దీప స్తంభాలు ఏంటంటే నీవు స్థాపించిన ఏడు సంఘాలు ఏడు నక్షత్రాలు ఏంటంటే ఏడుగురు దేవదూతలు ఈ ఏడుగురు దేవదూతలు ఏడు సంఘాలని కావలి కాస్తూ ఉన్నాయన్నమాట అంటే యేసు ప్రభు చేతిలో నుంచి పంపబడుతున్నారు దేవదూతలు ఆయన ఏడు దీప స్తంభముల మధ్య సంచరిస్తూ ఏడు సంఘాలని కాపాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని యేసు ప్రభు క్రీసు దర్శనాన్ని గురించి వివరణ అడుగుతూ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మరి ప్రభు నాకు ఇచ్చినటువంటి వివరణ నేను మీ ముందు పెడుతూ ఉన్నాను అయితే ఆ వివరణ దేవుడు నాకు ఇచ్చారు ముందుగా యేసు ప్రభు పొడవాటి అంగిని ధరించి ఉన్నాడు అని చెప్పాడు కదా ఈ పొడవాటి అంగి దేనికి గుర్తంటే యాజకత్వానికి గుర్తనమాట యేసు ప్రభు హై ప్రీస్ట్ ఆయన అన్ పెద్ద కాపరి అనమాట ప్రధాన కాపరి ఆయన ఆ కాపరులందరికీ కూడా కాపరి ఆయన ఈ కాపరులందరికీ కూడా స్వార్థనిస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే ఆయన పొడవాటి అంగిని ధరించి బంగారు దట్టిని నడుమునకు కట్టుకొని ఉన్నాడు ఈ అంగి యాజకత్వానికి గుర్తు అనమాట మరి అందుకే ఈబ్రూలకు రాసిన లేఖలో నీవు మెల్కీ సెదకు యాజక క్రమంన సర్వదా యాజకుడవై ఉంటావు ఈ ఎవరు ఈ మెల్కీ సెదకు అనంటే ఈ మెల్కీ సెదకు ఎవరో ఈబ్రూ ఏడు ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూద్దాం ఈయన ఆది కాండంలో అబ్రాము రాజులని నలుగురు రాజులని ఓడించి యుద్ధం నుంచి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు అబ్రాహ్ని కలుసుకుంటాడు షాలేం అనే పట్టణంలో కలుసుకొని అతనికి రొట్టె ద్రాక్ష రసాన్ని ఇచ్చి అతన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు భూమి ఆకాశంలో చేసిన దేవుడు అబ్రాహ్ని ఆశీర్వదించును కాక అప్పుడు అబ్రాహం తాను జయించి తీసుకొని వస్తున్న కుల సొమ్ములో పదవ భాగాన్ని ఆ మెల్కీ సెదక్కి ఇస్తాడు ఈ మెల్కీ సెదకు తల్లి తండ్రి లేనివాడు వంశావళి లేనివాడై ఉండి మరి ఆయన ఆదియు అంతం నయుండి మనుష్య కుమార్ని పోలి ఉన్నాడు అని హీబ్రూ ఏడు ఒకటి నుంచి మూడులో రాయబడి మెల్ ఈ యొక్క షాలేం రాజు అని ఈయన పేరుకి అర్థం మెల్కీ సెదక్ అంటే షాలేం రాజు శాంతికి రాజు నీతికి రాజు అని అర్థం అని రాయబడి ఉందన్నమాట అంటే ఆ మెల్కీ సెదక్కు మనుష్య కుమార్ని పోలి ఉన్నాడు ఆ మనుష్య కుమారుడు ఇదిగో నిలుట్ అంగిని ధరించి ఆయన పొడవాటి అంగిని ధరించి యాజకుడుగా ఉన్నాడు అంటే యాజకులందరికీ ప్రధాన యాజకుడు ప్రధాన కాపరి యాజకులు ఇలా ఉండాలి అని ఏస్ ప్రభు ఈ దర్శనం ద్వారా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఈ దర్శనం అంతా వివరించిన తర్వాత నేను చెప్తాను ఏసు ప్రభు లాగా మనం ఉండాలని కొన్ని సంకేతాల ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఆ పొడవాటి అంగి తర్వాత బంగారు దట్టి రాజరికానికి గుర్తు ఏసు ప్రభు రాజవంశానికి చెందిన రాజులకి రాజ అనమాట ఆ తర్వాత మరి తెల్లని వెంట్రుకలు తెలుపు దేనికి గుర్తు అంటే పరిశుద్ధతకి గుర్తు అనమాట పవిత్రతకి గుర్తు ఆయన పరిశుద్ధుడు 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 అని యష్యా గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో వచనంలో యష్యా పరలోక దర్శనాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ కెరూబులు దేవుని శుద్ధిస్తూ ఉన్నారు పరిశుద్ధుడు 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 పరలోక భూలోకంలో ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నవి అలాంటి పరిశుద్ధతని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అదే మన నుంచి కోరుకుంటున్నాడు ఆయన కన్నులు అగ్ని జ్వాలల్లాగా ఉన్నాయి ఈ అగ్ని దేనికి గుర్తు అంటే జ్ఞానానికి గుర్తు దైవ జ్ఞానంనకు గుర్తు అనమాట నేను ఇప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క జ్ఞానానికి గుర్తు చదువుతున్నప్పుడు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని దేవుని జ్ఞాన గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం ఒక్కటే దేవుని నుంచి వచ్చింది 
పరిశుద్ధమైన దేవుడి నుంచి వచ్చిన పరిశుద్ధ జ్ఞాన గ్రంథం ఈ జ్ఞాన గ్రంథాన్ని మీరు పఠిస్తే మీ కన్నులు జ్ఞానంతో నింపబడి అప్పుడు అగ్ని జ్వాలల్లాగా ఉంటాయి అప్పుడు మీ కన్నులు ఏది చదువుతాయో అది మీ మనసులోనికి వెళ్ళి మీ మనసంతా దేవుని జ్ఞానంతో పరిశుద్ధమైన జ్ఞానంతో నింపబడి మీ యొక్క ఆలోచనలు ఈ మనసులో నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అందుకే తల వెంట్రుకలు మరి ప తెల్లగా ఉన్నాయి అంటే పరిశుద్ధంగా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట ఈర్మియా కూడా అంటాడు చూడండి ఈర్మియా ఇరవైలో తొమ్మిది వచ్చినంలో ప్రభా నీ వాక్యం నా హృదయంలో అగ్నిలాగా మండుతుంది నేను నేను ఇంకా దాన్ని ఆపుకోలేకపోతున్నాను ఏసు ప్రభు యొక్క కన్నులు జ్ఞానాన్ని కలిగి అగ్ని జ్వాలల్లాగా ఉన్నాయన్నమాట అందుకే నువ్వు ఇదిగో నీ జ్ఞానంతో ఈ భూమిని సృష్టించావని ఈర్మియా ప్రవక్త పది పన్నెండులో చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఈ యొక్క అగ్ని ఇంకొక గుర్తు ఏంటంటే అగ్నికి అగ్ని జ్వాల లాంటి కన్నులకి అగ్ని కోపానికి గుర్తు చూడండి ఎవరికైనా కోపం వస్తే కన్నులు ఎర్రగా చేస్తారు దేవునికి కూడా కోపం వచ్చేస్తే ఏస్ ప్రభుకు కూడా కోపం వస్తుంది కదా దేవాలయంలో వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు కోపంగా ఆ దేవాలయాన్ని శుద్ధి చేస్తాడు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళని బయటికి పంపించి ఇర్మి అంటాడు పది పన్నెండులో దేవుడికి కోపం వచ్చినప్పుడు భూమి కంపిస్తుందంట ఇప్పుడు భూకంపాలు వస్తున్నాయి చూడండి దేవునికి కోపం వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్డలు వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు దేవుని ఆలయమైనటువంటి దేహంతో వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి కోపం వస్తే భూమి కంపిస్తుంది అని అక్కడ రాయబడి ఉందన్నమాట ఆ తర్వాత ఆయన పాదములు అపరంజిని పోలి ఉన్నాయి మెరుగు పెట్ట కుంపటిలో శుద్ధి చేయబడి మెరుగు పెట్టబడిన అపరంజిని పోలినట్లుగా ఆయన పాదాలు ఉన్నాయి అపరంజిని అంటే ఇత్తడి అనమాట కుంపటిలో శుద్ధి చేసి మెరుగు పెడితే బంగారం కానీ అపరంజిని ఎలా మెరుస్తుందో అలా మెరుస్తూ ఉన్నాయన్నమాట పాదాలు ఇత్తడి అపరంజిని అంటే గట్టి పాదాలు స్థిరమైన పాదాలు అనమాట ఏసు ప్రభు నడక ఎప్పుడు స్థిరంగా తండ్రి దేవుని వైపే ఉంటుందన్నమాట అలాగే మనం కూడా మన నడక ఎప్పుడు స్థిరంగా మన ఆత్మ స్థిరంగా ఆలోచనలు స్థిరంగా దేవుని వైపే వెళ్ళాలి పాదములు ఒకవైపు ఒకసారి దేవుని వైపు ఒకసారి సైతాన్ వైపు వెళ్ళకూడదు పాపం చోట్లకి మనం వెళ్ళకూడదు అని ఈ యొక్క ఈ పాదాలు అపరంజని పాదాల ద్వారా దేవుడు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ఆయన కంటధ్వని జలపాత ఘోషంలాగా ఉంది అని జలపాతం ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఎట్లా బలంగా అంటే పెద్దగా ఉంటుంది వాయిస్ చూడండి జలపాతం ప్రవహిస్తున్నప్పుడు చప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఆయన వాయిస్ ఎలా ఉందంటే అథారిటీ అధికారం అనమాట ఆయన దేన్ని బోధించిన అధికారంతో బోధించాడు నేనే మార్గం సత్యం జీవం నా ద్వారా తప్ప ఎవరు తండ్రి యొద్దకు రాలేడు ఆయన అధికారంగా బోధించాడు అనమాట అందుకే మార్క్ ఒకటి ఇరవై రెండులో ఆయన ధర్మశాస్త్ర బోధకుల వల్లే కాక అధికారపూర్వకంగా బోధించాడు అని పరిశుద్ధ ఆత్మతో నింపబడిన వాళ్ళు సత్యాన్ని బోధించేవాళ్ళు అధికారపూర్వకంగా వాళ్ళు బోధిస్తారనమాట ఆ తర్వాత ఆయన కుడి చేత ఏడు తారకలు ఉన్నాయి కుడి చేయి దేనికి గుర్తంటే కుడి చేయి కూడా అధికారానికి గుర్తు కుడి చేతితో పిఎం సీఎంలు సంతకాలు చేస్తారు రాజులు సంతకాలు చేస్తారు కదా అంటే అధికారానికి గుర్తు అనమాట అంటే సమస్త అధికారం ఆయన చేతిలోనే ఉంది ఆయన సార్వభౌముడు అందుకే ఫిలిప్పి రెండు పదిలో చెప్తారు చూడండి పాతాళ భూలోక పరలోకములు ఆయన ముందు మోకాలు వంచి వినతులు కావాలి అని ఎందుకంటే అన్నిటికంటే పైన ఉన్నటువంటి సర్వాధికారి సార్వభౌముడు ఏసు ప్రభు ఆయన కుడి చేతిలో ఏడు తారకలు ఉన్నాయి తార ఏడు నక్షత్రాలు అంటే ఏడుగురు దూతలు ఏడు సంఘాలకి కావలి కాయడానికి పంపిస్తున్నాడు అంటే ఏసు ప్రభు మన కొరకు దూతల్ని కావలి కాయడానికి పంపిస్తున్నాడు అని అర్థం అనమాట రెండు అంచులు వాడి అయిన ఖడ్గము ఆయన నోటిలో నుంచి వెలువడుతూ ఉంది మీరు ఊహించుకోండి నిజంగా ఒక ఖడ్గం వస్తుందా ఆయన నోటిలో నుంచి కాదు అది దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే దేనికి గుర్తు అంటే తీర్పు నాకు గుర్తు తీర్పు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి దేవుని నోట్లో నుంచి వస్తుంది యేసు ప్రభు ఈ యూదులు ఆయనకి అపోజ్ చేసే యూదులతో పరిచయులతో మాట్లాడి చెప్తున్నాడు నన్ను తృణీకరించు వాణిని నేను కాదు తీర్పు చెప్పేది నా మాటలు వినని వాడిని నన్ను తృణీకరించు వాడిని తీర్పు చేసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఎవరు అనంటే నా వాక్యే అంతిమ దినమున 
అతనికి తీర్పు తీరుస్తుంది ఇప్పటి వరకు విన్న వాక్యము ఈ బైబిల్లో ఉన్న వాక్యమే మనల్ని తీర్పు తీరుస్తుంది నేను నాకు దీన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రేరణ ఇచ్చారు ప్రభు అనమాట నిన్న ఒక సోదరు నాకు ఫోన్ చేసింది చేసి అక్క మీరు రాసిన శాపం నుండి దీవెనలోనికి అనే పుస్తకాన్ని నేను చదివాను మా మీద ఏం శాపాలు ఉన్నాయో మీరు చెప్పాలక్క నేనెందుకమ్మా చెప్పాలి ఆ పుస్తకమే మీకు చెప్తుంది ఎందుకంటే అందులో నేను ఆల్రెడీ రాశాను ద్వితీయ ఉపదేశకాండ ఇరవై ఏడు పదిహేను ప్రకారం చేతితో మలచు వాని శాపగ్రస్తులు తల్లిదండ్రులను అగౌరవపరచేవారు శాపగ్రస్తులు వ్యభిచరించే వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు ఇతరుల పొలాన్ని ఆక్రమించుకునే వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు లంచాలు తీసుకునే వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు మలాకి మూడులో దశమ భాగాలు ఇవ్వని వాళ్ళు శాపగ్రస్తులు అలా యశ ఐదు పదకొండులో మద్యాన్ని సేవించే వాళ్ళు శాప అన్ని రాశాను కాబట్టి ఆ వాక్యం చదువుతుంటే మీకు ఆ వాక్యమే బయలుపరుస్తుంది అనమాట దేవుని నోటిలోని ఏసు ప్రభు నోటిలోంచి వచ్చే ఖడ్గం అంటే అంతిమ దినాన చివరి రోజులలో ఏసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు తుది తీర్పు జరుగుతుంది మనం రాబోయే అధ్యాయాల్లో చూస్తాం అనమాట అది ఆ తర్వాత ఆయన ముఖము మధ్యాహ్నపు సూర్యుని వల్ల ప్రకాశిస్తుంది అంటే ప్రకా ముఖాన్ని చూసి చెప్పచ్చు లోపల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నారా లేకపోతే ఈ వ్యక్తిలో మరి ఈ లోకపు స్పిరిట్సా లేకపోతే సైతాన్ స్పిరిట్సా మనలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంటే మన ముఖం మెరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట మధ్యాహ్నపు సూర్యుని వల్ల అందుకే ఆయన యోహాన్ ఎనిమిది పన్నెండులో అంటాడు నేను లోకంనకు వెలుగు నేనే నన్ను విశ్వసించేవాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగును కలిగి ఉంటాడు వెలుగు జీవాన్ని ఇస్తుంది వెలుగు నేనే అంటున్నాడు అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం యేసు ప్రభు యొక్క వాక్యం అనమాట చీకటిలో నడవద్దు అంటే చీకటి పనులు చేయొద్దు ఈ డబ్బు విషయంలో కానీ ఏదైనా సరే చీకటి చేయొద్దు చీకటి పనులు చేయొద్దు అని ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట నేనే లోకానికి వెలుగు అని ఆ తర్వాత ఇదిగో మరి మొదటి సంఘం ఎఫ్ఏసు సంఘానికి ఈ లేఖ వ్రాయి అని చెప్పేసి యేసు ప్రభు యోహానికి చెప్తూ ఉన్నారనమాట అప్పుడు ఈ మొదటి లేఖను గురించి ఏసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు ఎఫ్ఏసు సంఘానికి ఎఫ్ఏసు సంఘ దూతకు ఈ లేఖను పంపించాను సంఘ దూత అంటే ఒకవేళ బిషప్ ఆ ఆ సంఘానికి మరి యోహాను ఒక బిషప్ గారిని ఒక కాపర్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసి ఉండొచ్చు ఆ సంఘ కాపరికి ఈ లేఖను పంపించాను అప్పుడు వా ఆదివారాల్లో వాళ్ళు కూడుకున్నప్పుడు సంఘంగా మరి యోహాన్ రాసిన లేఖలు చదువుకునేవాళ్ళంట ఈ లేఖ పంపించు ఏం చెప్తున్నాడంటే మీ శ్రమలు నాకు తెలుసు మీ విశ్వాసం నాకు తెలుసు నా సేవలో మీరు ఎన్నో శ్రమల్ని పొందారు సహనాన్ని కోల్పోలేదు ఓర్పుని కలిగి ఉన్నారు ఈ శ్రమల మధ్యలో మరి ఈ యొక్క ఈ కష్టాలు అవమానాలు నిందలు ఎప్పుడైతే నన్ను నమ్ముకున్నారో అప్పటి నుంచి కూడా మీరు వెలువేయబడుతున్నారు నిందల పాలవుతున్నారు కష్టాల పాలవుతున్నారు అయినా కూడా మీ విశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు అని ఏసు ప్రభు ఎఫ్ఏసు సంఘాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు ఎఫ్ఏసు చాలా మంచి చర్చ అనమాట అయితే నీ మీ మీ మీద నేను ఒక నేరారోపణ చేస్తున్నాను అదేంటంటే మొదటి ప్రేమతో మీరు నన్ను ప్రేమించట లేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నా సేవలో పది సంవత్సరాల తర్వాత కావచ్చు మేబీ ఆ సేవలో నేను చూసినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు కొంతమంది దైవ సేవకుల జీవితం నాకు షాక్ని కలిగించి మరి నా నన్ను పెట్టిన బాధలు పట్టి కొంచెం ఆ మొదటి ప్రేమ తగ్గిపోయింది అనమాట ఉదయాన్నే లేచి మూడు గంటలకు లేచి ప్రార్థన చేసి ఆ దేవుని స్థుతిస్తూ ఎంతో సంతోషంగా ఉండేదాన్ని కానీ వచ్చిన శ్రమలు తట్టుకోలేక కొంచెం మెల్లమెల్లగా ఆ ఏంటిలో లేచేది ఆ ఏంటి సేవ చేసేది లోపల మనసులో ఆలోచన నోటితో అనకపోయినా అలా ఉండేది అనమాట అప్పుడు ఉదయాన్నే ఒకరోజు లేచి స్థుతించి బైబిల్ తీయగానే ఏసు ప్రభు ప్రక్కన నిలబడి నాతో మాట్లాడినట్లుగా ఉంది ఏమా నువ్వు నాకు ఎంత శ్రమ పడ్డావు నాకు తెలుసు నీ మీద ఎన్ని నిందలు పడుతున్నాయి నాకు తెలుసు అయినా నీ మీద నేను ఒక కంప్లైంట్ మొదటి ప్రేమతో నువ్వు నన్ను ప్రేమించటలేదు ముందు ఎంత ప్రేమ ప్రార్థన అంటే సువార్త అంటే ఎంత ప్రేమ మీ ఆస్తిని అంతా ఇచ్చేసి అంత త్యాగం చేసి ఇప్పుడు ఎందుకు మెల్లమెల్లగా ఆ కొండ మీద నుంచి జారిపోడినట్లుగా జారిపడుతూ ఉన్నా ఇదే మీతో ఈరోజు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు మొదటి ప్రేమతో మీరు నన్ను ప్రేమించటం లేదు అయితే రిపెంట్ 
ఇప్పుడు పశ్చాత్త పడండి ముందు ఎలా ప్రేమించారో అలాగే ప్రేమించండి ఈ నిర్లక్ష్యంతో మీరుంటే మీ స్వస్థానం నుండి దీప స్తంభాన్ని నేను తీసేస్తాను అంటే ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్ని కలిగి ఉండి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ పొజిషన్ నుండి నేను మిమ్మల్ని పక్కకు తీసేస్తాను అని చెప్తున్నారనమాట ఇంకా మిగతాది మనం వచ్చే వారిని ధ్యానించుకుందాం మిగతా లేఖలు ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం పల్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక ప్రభు మీరు ఏసు ప్రభునకి బయలుపరిచిన మర్మాలు మరి ఆయన తన దూత ద్వారా యోహాన్కి తెలియజేశాడు యోహాన్ మా అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాడు మీకు వందనాలు జీవవృక్షపు ఫలాల్ని ఆస్వాదించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మిగతాది మనం వచ్చేవారని చూద్దాం అయితే ఈ గ్రంథంలో ఇరవై రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ వచ్చేవారని చెప్తే కూడా సరిపోదు కాబట్టి ప్రభు ప్రేరణను బట్టి దై దైవ కృప వలన మేము ఒక వెబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాము స్క్రీన్ మీద దాని యొక్క అడ్రస్ వస్తుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జసింత్ టీవీ డాట్ ఇన్ ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ని స్పాన్సర్ చేసిన మిస్టర్ స్వర్ణ కాంతి కిరణ్ మిస్సెస్ పూర్ణిమ ఫ్రమ్ లండన్ ఏసు నామంలో మీకు వందనాలు అర్పిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీకు అక్కడ లండన్లో దేవుడు మంచి గృహాన్ని ఇవ్వాలని మీకు ఇద్దరు కుమార్తెల్ని ఇచ్చారు ఇంకొక కుమార్ని కూడా ఇవ్వాలని మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మంచు జల్లు కుటుంబ సభ్యులుగా చేరి మా సేవను బలపరచగలరు మా కుటుంబ సభ్యులుగా చేరాలనుకుంటే మాకు ఫోన్ చేస్తే మీకు ఒక ఫామ్ పంపిస్తాం మీ ఫోటోతో పాటు మీ విన్నపాలను మాకు రాసి పంపించినట్లయితే మీకోసం అనుదినం ప్రార్థిస్తాం మీరు ఒక ఎపిసోడ్ స్పాన్సర్ చేయాలనుకున్నా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నా మమ్మల్ని సంప్రదించగలరు మా ఫోన్ నంబర్స్ దేవుడు మిమ్మను ప్రేరేపించిన కొలది ఈ సేవను ఆర్థికంగా బలపరచగలరు ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ అస్ అవర్ అడ్రస్ మిస్సెస్ జసింత రాణి టూ వన్ ఫోర్ పావని ఎస్టేట్స్ నియర్ సెంట్ ఆంటోనీస్ హై స్కూల్ హిమాయత్ నగర్ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్ హైదరాబాద్ ట్వంటీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్